我是维嘉，我是一个手艺人，是守护的手。现在主要做动部跟大漆。我最早看到漆，其实不太喜欢，觉得它距离太远了。从小的记忆好像它都是被摆设的，没有人在使用它。但其实我在福州从小玩受伤时，我是喜欢打磨的这个过程。当时第一次上手，我的老师啊，让我画他的一个瓦当。他说干了之后，如果不满意，打磨掉就行了。让我记着，漆是做不坏的，所以我很放心，很大胆。他让我实验各种奇怪的点子，看到一些出土的漆器，它的断纹很漂亮，我就开始迷恋上做旧。我烧啊，然后埋到土里啊，就蹂躏它。这就是我的方形月球，用大漆做的，大漆跟纸浆。想要冲击一下大家的视觉，你可以有不同的角度去观察这个世界，不是说只能做小的器物，它也可以做大的房子。一千多个佛像的那个脱胎漆器，我是在疫情期间做的。当时是在夏鲁寺一个本教的地方，看到了有一些小浮雕的壁画，我觉得挺有趣的。佛像的背面不常被人看到，也是最容易被忽略的。它没有面目，没有形象，是一个空的无我的状态。发现了动物之后，就把它跟大漆、银、木所有的材质结合在一起。粗糙的跟细腻的，金属的跟布的，有一个对比。我做的都是使用器，比比如茶折，还有包。我的东西不怕运输中的磕碰，它可能磕碰有一些破损，我还更高兴。我不太喜欢焦落的器物，也不太喜欢这么精细的做法。我就一直是喜欢哑光的，比较粗糙的左朴的这种质感。我们一直说生漆是活着的，它的这个漆一层一层的开，可能它的变化要五到十年，你需要一直在使用这个器具。我在十六岁的时候就已经遇到大漆了，发现有年轻人还是女生想要学，所有的老师傅都非常的开心。所以我很多时候希望去性别化，然后只是做事情，你不要觉得啊女性就会怎么样。一七年的时候在贵州种植漆树，待了八百三十一天。我一直觉得做这些手艺就是人跟人之间的链接吧。有一个在贵州做扇子的手艺人，卖给我一个扇子十五块钱，我当时手拿过那个竹编扇的时候我就哭了。怎么那么神奇？一个八十多岁的老头用火烤的工艺把这个扇子弯折了，上面有一个粗糙的钉子固定。我就觉得这种心灵的震撼，我难以言喻。之后，我对我所有做的东西我都看不上。我住在手艺人家，说：“哎，我好喜欢你的东西啊，你能再给我做一个吗？”我的手指去沾漆液，然后让漆来所谓的伤害我的身体。其实我觉得这很公平，就是人去割漆树，他受伤了，留下了这个漆，他也要有一种反抗，他也伤害我们，让你生漆疮，然后痛、痒、肿，让你不想再碰它。但是我们就是有很多人坚持下来，那我想跟他和谐共处。我只是一只小猫咪啊，小猫咪有什么坏心眼呢？对啊，我感觉我是分裂的